Greetings from SS Class 9 Science Unit 9 Universe Part 6 International Space Station. In the lesson, we will learning objectives. Know the evolution of the universe. Understand the building blocks of universe. Know more about solar system. Know Kepler's laws of motion. Calculate the orbital velocity and time period of satellite. Know about International Space Station. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box, miss the description box. QR code link, evolution of the universe. ICT corner link la poning in the Milky Way galaxy, Namale Kayala rotate penny, Nalla Paka Murium, other Miss Panama Paranga. Concept map in the picture of Kutrakanga in the unit la six topics. Irukhe. First topic when in the universe building blocks, galaxy, stars, in the la same the first topic. Second topic when the solar system, other in the comets. Asteroids, third topic is the over planet natural satellite artificial satellite that is the orbital velocity time period nama paatham indha video la nama international space station a pathi nalla detail ah paakaporam international space station iss is a large space craft which can house astronauts idhu dhaan vandu romba periya or space craft idhila nariya astronauts vandu anga thangirukanga it goes around in low earth orbit at approximately 400 km distance idhu earth la irundhu miga kuraivana orbital velocity and orbital and circle form pannudun videos la nama paathirundhom laya adula vandu 400 km earth la vandu 400 km height la idu irukku it is also a science laboratory idu vandu just thangra edam kediyadu adha vandu or lab adhaadhu nariya research pandra edam avum irukku it is very first port was placed in orbit in 1998 idha vandu 1998 la dhaan idha first vandu launch pandranga idhukku munnaliye vandu russia dhaan first first the space station a kundu poi vechanga ana adu failure aagi keela earth ulla vilundirchi indha mari avanga 7 or 8 times failure aayiduk adhe mari usa um ena avanga rendu perukume vandu or cold war poite irukum appo yaar vandu space station a first launch panni anga vekkranga engiradhu ana finally ah pathinga nu sonna ella country yoda collaboration moolama dhaan idu success aayiruk appo 1998 la dhaan idoda first part vandu ena idu vandu keela vandu idha மேல கொண்டு போய் வைக்கிறது கிடையாது பார்ட்ஸ் ஏ இங்க எர்த்ல வந்து ராக்கெட் மூலமா எடுத்துட்டு போய் அங்க போய் பில்ட் பண்றது அப்ப முத பார்ட் வந்து எர்த்ல இருந்து 1998ல போய் இருக்கு அப்படியே ஒவ்வொரு ராக்கெட்டா அவங்க ஆரம்பிக்கறாங்க அப்ப அதோட கோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட மைய பகுதி அப்படிங்கிறது 2011ல தான் அத கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் மேன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ் which can also be seen from the earth through the naked eye இதுதான் மனிதனால ஸ்பேஸ்ல வந்து Miha Piria Lavla, Manidanal Guruva Kapata, or Puru Labdin Solanga, either Nama Yertla and the Virangangala, Paka Mudim Solanga, the clear sky Kumude, and the horizon Sola Kudia, Toduan and Gur Toduan of the Kum, North Toduan of the Kum Yadila, and then Amlala Paka Mudim of Dingranga. First crew went to the ISS in two thousand. Crew of Ding Radavanda and the and the couple Vela Sairavangla and then a crew of Dinso. Upper either when they ship upper in the Idla Vela Sairangla crew. Upon the first human crew in the two thousand Lang Anipirkanga, the Manidar Galang, the Tanga Viker, the two thousand Lanipirkanga. Ever since that other it has never been unoccupied by human. Other than the Inniki Varakum and the Edathala Manidar Hill, Illamal, Illai, Abdinso Rangapna and Artho, Yepa and the ISS la Manidar Hill Yirin the Gitair Panga. At any given instant, at least six human will be present in the ISS. Minimum in the instant la Namapathalu, Kurin the Bucham or Manidar Hill and the Edgar Panga. According to the current plan, ISS will be operated until two thousand twenty four. Ipa Varakam load a plan when the and the ISS seven the two thousand twenty four Varakanga Vachirpo Abdin and Granga. Yeah, Abdin Sana, yellow product to come under expiry date. Ada Marada Yungla than Anakranga. 
வித் எ பாசிபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வேணும்னா இன்னும் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் இட் ஹுட் பி டிஆர்பிட்டட் ஒன்று அதை வந்து டிஆர்பிட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைனா ரீசைக்கிள் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இன்னும் வேறு ஏதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டினாங்கன்னா அதுக்கு அதோட நல்ல பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து எடுத்துக்கலாங்கிற ஐடியாவில் இருக்காங்க அப்போ இனிமேல் யார் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் வந்துடும் எலான் மஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸு அவங்க எல்லாமே ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சரி இது எப்படி அதை என்ன பண்ணுவாங்க அதை உடச்சி அப்படியே எர்த்தில் மேலே அப்படியே ஸ்பேஸில் விட்டுடுவாங்களா இல்லை எர்த்து உள்ளே வந்து விழுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு சீல வந்து ஏற்கனவே வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரஷ்யாவோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆனப்போல்லாம் அது உள்ளே வந்து விழுந்திருக்கு அந்த சீலை ஏன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ்க்கு வந்து மனித நடமாட்டமே இல்லாத இடத்த செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல அது வந்து விழுகிற மாதிரி பண்ணிடுற ஐடியாவில் இருக்காங்க இதுதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் வெப்சைட்டில் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களால் கேதர் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி நாசா அப்படின்னே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாலே நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ அதில் வந்து லைவே இருக்குது இப்போ இந்த லைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஐஎஸ்எஸ்லேருந்து டேரெக்டாக அது வந்து எர்த்தை வந்து எங்கே பார்த்துட்ருக்குங்கிற வரைக்கும் நம்மளால் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க முடியும் அதை அப்பப்போ போய் நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாலே ஐஎஸ்எஸ் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹை ஸ்பீடில் இருக்கிறதுனால அது வந்து நைன்டி கிட்டத்தட்ட நை நைன்டி மினிட்ஸில் வந்து எர்த்தையே ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு வந்துடும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வந்து அது 16 டைம்ஸ் வந்து எர்த்தை சுத்திட்டு வரதா சொல்றாங்க பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்எஸ் இப்போ இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அக்கார்டிங் டு த நாசா த ஃபாலோயிங் ஆர் த சம் ஆஃப் த வேஸ் இன் விச் ஐஎஸ்எஸ் இஸ் ஆல்ரெடி பெனிஃபிட்டிங் ஆஸ் ஆர் வில் பெனிஃபிட் ஆஸ் இன் த ஃபியூச்சர் ரெண்டு விஷயமும் இதில் நமக்கு சொல்கிறாங்க இதனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஃபியூச்சரில் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் வந்து ஐஎஸ்எஸ் பில்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக வந்து மனிதர்கள் வந்து கிராவிட்டியை விட்டு அவங்களால ரொம்ப தூரம் ஐஎஸ்எஸ்ல இருக்க முடியுமா அதாவது ஸ்பேஸ்ல இருக்க முடியுமா அப்ப ஒரு அஸ்ட்ரானட்ஸ் அனுப்புனாங்கன்னா கம்பல்சரியா அவங்க வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அங்க இருந்தே ஆகணும் அப்ப அவங்க இருக்கும்போது அவங்களோட உடல் நலம் எப்படி இருக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கு அவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும் அவங்களோட கழிவு பொருட்கள் எப்படி வெளியேற்றப்படுது அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இப்ப நம்ம கப்பல ஒரு தண்ணி ஊத்துறோம்னு சொன்னா அதுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா அங்க வந்து கப்பல தண்ணி ஊத்தி வைக்கிறதே வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் அப்ப ஒரு திங்ஸ் நம்ம செல்ஃப்ல நீட்டா அடுக்கி வைக்கிறோம்னா அங்கே அப்படி அடுக்கி வைக்க முடியாது ஒன்று ஹேங்கிங் பண்ணணும் இல்லை கிளிக் பண்ணணும் ஒரு ஸ்க்ரூவை கூட நம்மளை மறந்து விட்டுற முடியாது அது எங்கேயாவது போயிடும் திரும்ப அதை கண்டு வடித்து த வர்றதுக்கே டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்போ இவ்வளவு இதில் வந்து அவங்க இவ்வளோ போராடி ஐஎஸ்எஸ் பண்ணி அந்த ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது அந்த ஸ்பேஸில் மனிதர்களால் எவ்வளோ தூரம் ரீட்டைன் ஆக முடியுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் இன்கேஸ் ஒருவேளை நம்ம வந்து மூணில் போயோ இல்லைனா மார்ஸில் போயோ மனிதர்களை வாழ வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் அது போக எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்க்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸை வந்து அவங்க கொண்டு வராங்க அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சப்போர்ட்டிங் வாட்டர் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது யூசிங் த டெக்னாலஜி டெவலப்டு ஃபார் த ஐஎஸ்எஸ் ஏரியாஸ் ஹேவிங் வாட்டர் ஸ்கேர் ஸ்கேர்சிட்டி கேன் கெயின் அக்சஸ் டு அட்வான்ஸ்டு வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அதாவது வாட்டர் பியூரிஃபை அண்டு ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமாக அது இவங்க முன்னாடியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி இருக்குது இந்த இடத்துல தண்ணி வந்து ரொம்ப பொல்யூட் ஆகிருக்கு மக்களால் குடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபியூரிஃபிகேஷன் அவங்களால் பண்ணி அந்த தண்ணியை பயன்படுத்த முடியுங்கிறாங்க அது வந்து இந்த வாட்டர் ரெக்கவரி சிஸ்டம் அண்ட் இது ஆக்சிஜன் ரெஜெனரேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய டபிஆர்எஸ் ஓஜிஎஸ் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈராக்கில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப பொல்யூட் ஆகி இருந்ததுனால அந்த மக்களே வந்து அந்த கிராமத்தை விட்டு போயிடலான்னுங்கிற பிளானில் இருந்தாங்க அந்த வாட்டரை வந்து கிளீன் பண்ணக்கூடிய வேலையில் வந்து பார்த்துருக்காங்க அடுத்தது ஐ ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜி ஐ ட்ராக்கிங்
பேச முடியாது அதாவது மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப க குறைவாக இருக்கும் அவங்கள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு டிசபிலிட்டி இருக்குது பாடி மூவ்மெண்ட் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை வந்து ஐ மூவ்மெண்ட் மூலமாகவே எல்லாமே சொல்ல முடியும் அந்த வாய் பேச முடியல அப்படின்னா தனக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஐ மூவ்மெண்ட் மூலமாக அவங்க சொல்லும்போது அந்த சிக்னலை வந்து மாற்ற முடியும் அப்போ அம்மா அவங்களால டே ரொட்டீன் லைஃபை வந்து அவங்களால லீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் ஆம்ஸ் அண்டு சர்ஜரிஸு ரொபாட்டிக் ஆம்ஸ் டெவலப்டு ஃபார் ரிசர்ச் இன் த எஸ்எஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் சிக்னிஃபிகண்ட் ஹெல்ப் டு த சர்ஜன்ஸ் இன் ரிமூவிங் இன் ஆப்ரபிள் டியூ டியூமர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரெயின் டியூமர்னு கொடுக்குறாங்க மெயினாக வந்து இந்த ரொபாட்டிக் ஆம்ஸுங்கிறது வந்து சர்ஜன்ஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறாங்க அதாவது இந்த பிரெயின் டியூமரில் எல்லாம் வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிங்கர்ஸ் மூலமாகவே வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல ரொபாட்டிக் ஆம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் ஆகுது அப்போ அந்த எந்த சர்ஜரியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு க கர்ப்பையில் வந்து ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னா உடனே அந்த டிஷ்யூவை எடுத்து பயாப்சி அனுப்புவாங்க பயாப்சி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஏதாவது கேன்சர் செல்லு இருக்குதான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வந்து அந்த அக்யூரசி அந்த வந்து துல்லியமாக வந்து இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இட்ஸ் இன்வென்டர்ஸ் சே தட் த ரொபாட் ஹூ டு டேக் பயாப்சிஸ் வித் ரிமார்க்கபிள் ப்ரிசிசன் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அதாவது தொடர்ச்சியாகவும் ப்ரிசிசன்ங்கிறது ரொம்ப துல்லியமாகவும் அந்த வேலையை வந்து அது செஞ்சு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அபவ் மென்ஷன்ட் அப்ளிகேஷன் மேல் சொன்னதை தவிர தெர் ஆர் மெனி அதர் வேவ்ஸ் இன் விச் த ரிசர்ச்சஸ் தட் டேக் பிளேஸ் இன் த ஐஎஸ்எஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் அதை தவிர நிறைய ரிசர்ச் அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதில் மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ் வேக்சின்ஸ் அது மாதிரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் டிடக்ஷன் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மார்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோயை கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் வந்து யாருமே உள்ளே போக முடியாத இடங்களில் அதாவது ஒரு சுரங்கங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அல்ட்ராசவுண்டு மூலமாக அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ ஐஎஸ்எஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் ஐஎஸ்எஸும் அப்புறம் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்தது தான் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கோன்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் கிரேட் ஆஸ் த ஐஎஸ்எஸ் சயின்டிஃபிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் என்ன அவங்க வந்து சயின்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தாண்டி அவங்களோட ஒத்துமை தான் வந்து ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க நோ லெஸ் இன் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் இஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் விச் ரிசல்டட் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஐஎஸ்எஸ் அதாவது அந்த சயின்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை நம்ம எவ்வளோ பெருமையாக நினைக்கிறோமோ அது க்கு வந்து கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாத ஒன்று தான் அதான் லெஸ் இன் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டுங்கிறாங்க கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாத ஒன்று தான் அந்த இன்டர்நேஷ்னலோட கோஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஐஎஸ்எஸ்ஸை கட்டியிருக்காங்க அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அதாவது அந்த கொலாபரேஷனில் ஏஜென்சி இருக்குது அதாவது ஃபைவ் ஏஜென்சி இருக்குது அந்த ஃபைவ் ஏஜென்சி உள்ள சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ரேட்ஸு இது எல்லாமே பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன ஃபைவ் ஏஜென்சின்னு சொன்னால் யூஎஸ்ஏ கண்ட்ரியோட நாசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ நாசானா என்னது நேஷ்னல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்டு ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது ராஸ்கோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரஷ்யாவோட ஏஜென்சி யூரோப்பு காண்டினென்ட்டில் இஎஸ்ஏ ஜப்பான் வந்து ஜாக்ஸான்னு வச்சுருக்காங்க கனடா வந்து சிஎஸ்ஏ இந்த ஃபைவ் ஏஜென்சி இந்த ஃபைவ் ஏஜென்சி உள்ள தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் வந்து உள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பெல்ஜியம் பிரேசில் டென்மார்க் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டாலி ஹாலண்ட் நார்வே ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சுவிட்சர்லாந்து இந்த யூகே அப்படிங்கிறது உள்ள தான் அந்த யூரோப்பியனில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் ஆல்சோ த பார்ட் ஆஃப் கன்சோரிஷியம் கன்சோரிஷியம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பன்னாட்டு கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் இவங்கெல்லாம் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அங்கே என்னென்ன மாதிரியான ரிசர்ச் போயிட்ருக்கு அந்த ஐஎஸ்எஸ்ஸில் வந்து அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியோட கோஆப்ரேஷன் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லா